Mtazamaji wa channel hii ya Ufalamu Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya Afya Mapenzi jijini Mwanza. Leo nakuletea mada inayosema mapenzi ya kizungu na utamu wake. Mapenzi ya kizungu na utamu wake. Ndugu msikizaji anakuletea uh, mada hii baada ya kusana kiana moja ambaye alikuwa ana mpenzi ambaye kwa muda mrefu amemfuatilia lakini amejikuta kwamba anaambiwa bwana na huyo demu kwamba mimi napenda mapenzi ya kizungu sasa kijana wa miaka 23 ambaye ameitwa na mwanamke nyumbani kwake kwa mwanamke alafu mwanamke anaonyesha kabisa kwamba anahitaji mahusiano lakini hapo hapo anamwambia kwamba anahitaji mapenzi ya kizungu yeye anashindwa kuelewa mapenzi ya kizungu ya kochi sasa katika maongezi na, na huyu kijana nikamuuliza amefahamiana yule dada kwa muda gani? Akazungumza kwa muda fulani. Kumwambia, "Mara mwisho umempa zawadi yule ni, ni, ni lini?" Akasema, "Oh, sakumbuki. Sijalimulia tukaranga siku moja tu basi." Sasa unaweza kuona jinsi gani? Mtu anaweza kuwa anatamani akipate kitu lakini hajui jinsi ya kutengeneza mazingira alafu akipata kile kitu kama mbe hivi gani umeshinda kumleta chocolate apple kampelekea akasema kwa sijui kama ni mimi. Kinyume jini ni kijana ambaye ameshafika nyumbani kwa binti huyo. Wameanza kucheza. Yule dada anamwambia kabisa leo na hamu ya kuwa na mwanaume. Anamwambia kabisa na hamu ya kuwa na mwanaume lakini wamechezea na chezeana tu lakini hakuona chupi ya huyo dada ikoje. Unaweza unaweza siamini lakini story ni ya kweli kabisa. Kijana ni handsome. Japokuwa hajasoma lakini ni handsome mfanya biashara. Kwa hii imenipa picha kwamba asilimia kubwa ya watu wanaingia ndani ya ndoa wanasema usiana kimapenzi lakini wanafanya vitu vya kubahatisha. Hawajui vitu sahihi vya kumfanyia mwanamke ili mwanamke kweli ajisikie utamu wa mapenzi. Sasa ninaposema uh, uh, mapenzi ya kizungu ni kama ni jinsi gani si kama mapenzi ya kizungu kwamba wazungu wote wanajua mapenzi cha msingi ni mapenzi ambao yanakolea kwenye akili sasa ukimwangalia rais obama si mzungu sawa lakini amekulia kwa wazungu lakini anafanya vitu ambavyo mpaka wazungu walikuwa wanamuonea wivu mpaka wazungu walikuwa wanamsifia jinsi gani alivyokuwa na mapenzi kwa mke wake michelle dada mmoja ambaye ni mtanzania obama alipokuwa amekuja tanzania alipomuona obama anavyo kwa karibu na mke wake anamshika mkono na mshika kiuno akasema natamani ningekuwa na mume kama yule muangalie rais Obama sawa hebu muangalie rais Obama angalia mkono wake alivyoweka unaweza kuona hii eh? ni picha nimeweka ofisini kwangu na mimi napenda ndio wanafanya vitu kama hivyo kwa mke wangu na huwa anavifanya unaona ni ni, ni kitu kile unamuona uh, Michelle Obama anavyotabasamu tabasamu yeye wewe wewe hapo moja hajamgusa mwanamke lakini mwanaume mnicheke kwa rais Obama alivyokuwa amemsika unaweza kuona jinsi gani hii mwanamke yote anaangalia picha hii atasema hii ni tamu sasa wazungu wanaita hiyo DPA sawa <laughs> sawa <laughs> okay display so display of affection in public so public display of affection PDA public display of affection PDA sawa sasa ni jambo la msingi ufahamu kwamba kuna mambo ambayo mwanamke anapasa afanyiwe ajisikie anapendwa sasa wanasema kwamba hayo ni ya kizungu lakini tunakulana denda ambalo ni la kizungu denda kwa eh, jina lake la kitaalamu inaitwa french kiss kile mnakunyonya mnanyonya na ulimi na inaitwa french kiss kwa hiyo ni mapenzi ya wafaransa kwa maana mengine ni ya denda kwa hiyo jina lake rasmi la kitaalamu inaitwa French kiss waswahili tunaliita denda. Anyway, hivi ni jinsi gani utaweza kusisimua hisia za mwanamke? Ni jinsi gani utaweza kutibua hisia za mwanaume? Kwa kuna njia mbalimbali. La kwanza kubwa ni kwa maneno. Maneno ambayo unaongea naye huyu mtu yanaishiria kwamba nyinyi ni wapenzi, yanaishiria kwamba nyinyi itafikia muda fulani mtaanza kutiana. Kwa maneno baby i love you i love you i miss you ah ni mambo ni ya kizungu lakini ni mambo ambayo ni ya msingi unaanza kumwambia bwana yani jana tumefanya mapenzi tutakumbusha ndio ya mapenzi si yule ulifanya hivi na nini na yule ulifanya hivi nisikia ah hiyo hizo ni chatting za kawaida 
leo nikifanya mapenzi leo nitakufanyia hivi nitakufanyia hivi nitakufanyia hivi at least tunamwandaa kiakili kisaikolojia kwamba leo naenda kutiwa kwa unatibua hisia zake kwa jinsi gani unaongea na huyu mtu hata unavyomwangalia kuna kunyezaji wa aina fulani vitu kama hivyo hasa ukija kwenye uh, display uh, public PDA public display of affection ni kwamba jinsi gani unapokuwa unatembea na mke wako na mpenzi wako unamshika mkono unaingia mahali fulani unamwekea na ni kama leo rais wa mahali unamwekea unamwekea mkono na mke wako mkono kwenye kiuno au hivi unapokutana mnakumbatiana unapoongea kwenye simu na mke wako Hey baby how are you I love you baby I really miss you unampiga busu kwenye simu sawa ni vitu vidogo vidogo lakini vina nguvu katika maisha ya mapenzi mara ngapi umempigia simu kwenye simu leo mimi nimeongea na mke wangu ni pia ofisini nimpigia simu kambia nakupenda mke wangu nakupenda sana cheka si ni vitu ni kwa ni vitu unavifanya kwa makusudi usisubiri hisia unaingia ndani ya taksi sawa wewe una gari sawa unaingia ndani ya taksi Unamfungulia mwanamke mlango sio wao kwanza kuingia umeenda hoteli nyingi outing usikae wewe kwanza vuta kiti mwanamke akae kwanza na dono dono nakaa unaingia unaingia kwenye kama kwa hapo Dar es Salaam kwenye majengo marefu kuna lift sawa unamtanguliza kwanza yaingie kwenye lift na wewe unafuata kwenye mlango vile unafungua mlango unaingia nyumbani kwako wewe mwenyewe wewe ndo unafungua mlango kwanza anaingia yeye ndo unafuata nyuma yake ni vitu vidogo vidogo lakini vinachangia kuonyesha jinsi gani unamuona huyu mtu ni special kwako wachache wana tabia za kushikana mikono wanapokuwa natembea outing mara ngapi umetoka na mke wako na mpenzi wako outing sio lazima uingie hoteli ni unaweza kuwa natembea tu mama kujosha miguu jioni jua na nani natembea bichi au wapi natembea unafanya vitu vya makusudi kumuonyesha huyu mtu ni special kwa usisema kama ni mapenzi ya kizungu no 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 ni mapenzi ambayo yanahusu mwili wako awe ni mzungu au ni mswahili anahitaji raha anahitaji kusikia kwamba anathaminiwa wanawake na nyinyi vile vile sawa na nyinyi wanawake lazima mjifunze mjifunze tu kunyonya mbao mwingine mbona mjifunzi sisi kubwa wanawake wana mapenzi wanayojua yao ni kunyonya mbao tu bas mwingine a a na no, kuna mwingine vile vile lazima unaonyesha kea ya huyu mtu una amefika nyumbani unamvua viatu unamvua socks vitu kama hivi unamvua shati unaonyesha kea tawa unaonyesha kea hata kama umemtembelea uko mwezini jinsi gani unaonyesha kwamba japokuwa ni uko mwezini lakini ningekuwa siko mwezini tutafanya hivi vitu unaonyesha utundu utundu wa aina fulani ndio unaita romantic person hiyo haiko romantic sikia haiko romantic sio kama hajui kumpapasa papasa mwanamke no hajui vitu kama hivyo zawadi kwa mfano unachukua zawadi hapa na pale sasa hivi zawadi vi hapa na pale visipite valentine inakuja ndio watu wanajua sikia kwa hapa zawadi wa pizza ni sikia valentine na kuandalia mada sawa mambo ya kufanya siku ya valentine hiyo mada na kuandaa kama uje jisajili jisajili haraka sana na kibox chukuna kwenye maandiko subscribe bofu ya pale upate maelekezo jinsi ya kusajili kwa hiyo na kuandalia mada mambo ya kufanya siku ya valentine hiyo mada naianda kwa mbona msingi sana uweze kufahamu kwamba lazima ufanye vitu ambavyo vinafanya mpenzi wako ajione yeye ni wakipekee nimeweka mada hapa majina matamu ya kumuita mpenzi kuna majina zimezoea tu hani ct baby mai ya kuna majina mengine ya kumuita mpenzi wako au ajisikie kwa special tafuta mada hiyo kwenye channel hii majina matamu ya kumuita mpenzi iko kwenye channel hii kwa jambo la msingi uweze kujiza titi kuonyesha kwamba kujisikia kutumia mbinu mbalimbali kumuonyesha mpenzi wako ni wakipekee mmekaa sebleni sio wewe unakaa kwenye kochi lile unaenda kwenye kochi mke wako kwenye kochi lile nini nini haipendezi kaa kwenye kochi moja unampasa mpasa mke wako mpenzi wako unampesa kama wewe una gari mke wako amekaa mkono wako sote wewe unaendesha gari au mke wako anaendesha gari chesi hapa jaraka tenendesha gari au unaendesha gari mkono wako mmoja uko free chesi hapa haja lile onyesha kwamba mko pamoja sawa so, inatengeneza connection mshikamano wa kisia kati ya nyinyi wawili ni jambo la msingi sana kwa hiyo msizembee mambo haya mkasema ni ya kizungu no ni mambo ambayo yanachangia kuleta hisia mwana wako wewe unasema mimi sina hisia na mama yangu sina hamu ya ndoa ni kwa sababu haya mambo ya kizungu hayapo yatengenezeni mambo haya ya kizungu yafanyeni kazi ya mambo ya kizungu utaona hisia wala ziendi mbali zinakuwa karibu sana ndugu za maji kama ni maoko ya kwanza na kwa channel hii naomba ujisajili na vile vile kuna video nyingi ziko kwenye channel hii ni rahisi sana kujiunga kwa sababu wanachama wa channel hii kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe bofu hapa utapata maelekezo 
kwa uh, kuangalia kuna mada zaidi ya nyingi sana hapa kwenye chali ya rais ngono wa kushinda pale kuna jina limeandikwa Paul Mwaipopo chukua ile jina pale aliandika pale juu alibadika search bofia alafu utaziona mada za chagua mada za kusikiliza kwenye chali hii na Mungu akubariki nikutakie siku njema na maisha mema mbeleni na kuja mada inasema mambo ya kufanya siku ya Valentine kwa hiyo isikupite isiku Mungu akubariki